மாதை சூடவா கல்வி தொலைக்காட்சியில் நீட் பாடங்களை படித்து கொண்டிருக்கிற ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அப்படின்ற தலைப்பு கேட்ட உடனே ஐயோ இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நிறைய தேவி இருக்கும் நிறைய பெயர்கள் இருக்குது ஏன்னால் அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப யோசிப்பீங்க இந்த லெசன் லாஸ்ட்டாக வச்சுருந்தா கூட இந்த லெசன் நம்மளோட லைஃப்க்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான லெசன் இதில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நம்ம அன்றாட வாழ்வு சம்பவங்களோட நம்ம தொடர்பு படுத்தி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த லெசன் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப எளிதாக படிக்கக்கூடிய ஒரு லெசன் அதனால் இந்த லெசனை யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க சரி நம்ம இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் அப்படின்ற லெசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மருந்துகளில் வேதிப்பொருள் அழுக்கு நீக்கும் கரணியில் வேதிப்பொருள் உணவு பொருள்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நம்ம சாப்பாட்டில் நம்ம என்னென்ன வேதிப்பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க மூன்று பகுதிகளாக இது பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட மருந்துகள் குறித்து தான் நம்ம இந்த லெசனில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் நம்ம முதல்ல மருந்துகள் குறித்தே நம்மளும் பார்க்கலாம் நம்ம மருந்துகளை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் மருந்துகள் அப்படின்றது ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ட்ரக் அப்படின்றது ட்ரோக் அப்படின்ற ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தையிலேருந்து நமக்கு வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க ட்ரோக் அப்படின்னு சொன்னால் காய்ந்த மூலிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த மருந்துகள் எதற்கு பயன்படுது மருந்துகள்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளுடைய உடலியல் அமைப்பில் நிறைய உயிரியல் செயல்முறைகள் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த உயிரியல் செயல்முறையில் ஏதாவது மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடிய வேதி சேர்மத்தை தான் நம்ம வந்து மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மருந்து எதுக்கெலாம் பயன்படுது அப்படின்னா நோயை தடுக்கிறதுக்கு பயன்படுது கண்டறிவதற்கு பயன்படுது அடுத்து நோயை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் அது என்ன நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் மருந்துகள் சொல்கிறோம் நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் கனிமம் தாது நம்ம படித்தோம் இல்லையா எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்கள் ஆனால் எல்லா கனிமங்களும் தாதுக்கள் அல்ல அது போல் நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் எல்லாமே மருந்துகள் தான் ஆனால் எல்லா மருந்துகளும் நோயை தீர்க்காது அதுதான் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மருந்துகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய உடலில் உயிரியல் செயல்முறையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த உயிரியல் செயல்முறையானது நம்மளுடைய உடலுக்கு பயன் தரக்கூடிய வகையில் அமையுமானால் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நோய் தீர்க்கும் மருந்து பயன் தரக்கூடிய விதம் அப்படின்னா என்னது நம்ம நோயிலிருந்து நமக்கு விடுதலையே கொடுக்கணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மருந்துகள்னா என்ன நோய் தீர்க்கும் மருந்துகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்துகள் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு கெமிக்கல் ஒரு வேதிப்பொருள் அந்த வேதிப்பொருள் நம்ம உடலில் போய் நம்மளுடைய நோயை குணப்படுத்துகிறது எப்படி குணப்படுத்துது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மூலக்கூறுகள் புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் லிப்பீட்டுகள் இது கூடலாம் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கூட இடையீடு செய்து நமக்கு வந்து நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கும் இதுதான் மருந்துகள் ஓகே இப்போ இந்த மருந்துகளை கொண்டு நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய செயல்முறையை நம்ம வேதி சிகிச்சை அதாவது கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்துகளை கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நோயை குணப்படுத்தும் செயல்முறை வேதி சிகிச்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா மருந்தாக்க எண் மருந்தாக்க எண் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மருந்துகளோட தன்மை எப்படி நமக்கு அது பாதுகாப்பானதா இல்லை பாதுகாப்பு இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் உறுதி செய்து கொள்கிறதுக்காக இந்த மருந்தாக்க எண் பயன்படுகிறது இந்த மருந்தாக்க எண்ணா என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் ஒரு மருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த மருந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம உடலுக்கு கேடு விளைவிக்காது அது குறைந்தபட்ச அளவு இப்போ நான் பத்து கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பாரசிட்டமால் போட சொல்கிறாங்க நமக்கு நமக்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தோம் செயல்படவே செய்யாது அதே நேரத்தில் அதிகமாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னோடய உடலில் நச்சுத்தன்மை மிகுந்த விளைவுகளை கொண்டு வந்துடும் அதனால் நம்ம இந்த மருந்தாக்க எண்ணெய் பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதிக மருந்தாக்க எண் மதிப்புகளை க
அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மருந்துகளோட வகைப்பாடு மருந்துகளை எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மருந்தியல் விளைவின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு மருந்தியல் விளைவுனா என்னது நான் மருந்தை சாப்பிட போகிறேன் அந்த மருந்து என்ன பண்ண போகுது என்னோட உடலில் காய்ச்சலை குணப்படுத்த போகுதா இல்லை வலியை குணப்படுத்த போகுதா இல்லை அது ஒரு எதிர் உயிரியாக செயல்பட போகுதா அப்படின்றத பொறுத்து வகைப்படுத்துறது தான் மருந்தியல் விளைவு அதாவது என்னுடைய உடம்பில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்றத பொறுத்து அப்போ சுர நிவாரணிகள் எல்லாம் ஒரு இதில் வரும் ஒரு வகையில் வரும் வலி நிவாரணிகள் ஒரு வகையில் வரும் அப்புறம் அடுத்தல எதிர் உயிரிகள் இன்னொரு வகையில் வரும் ஸோ இதுதான் மருந்தியல் விளைவின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மருந்து செயல்பாடு அடிப்படையில் வகைப்பாடு மருந்து செயல்பாடுனா என்னது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று விளைவு பார்த்தோம் செயல்பாடு இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு வகையை விட இது கொஞ்சம் மேம்படுத்தப்பட்டது இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த பாக்டீரியா எதிர் உயிரியான எரித்ரோமைசின் ஸ்டெப்டோமைசின் இது ரெண்டுமே எதிர் உயிரி தான் பாக்டீரியாவை எதிர்க்கக்கூடிய உயிரி பொருள் இந்த உயிரி இந்த எதிர் உயிரி எப்படி உடம்புல வேலை செய்யுது ரெண்டுமே நம்ம எதிர் உயிரியில் வச்சுருக்கோம் எது ரெண்டுமே எரித்ரோமைசினையும் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினையும் ரெண்டோட வேலையும் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாக்டீரியா அந்த தொகுப்பு பாக்டீரியாவில் புரதம் தொகுப்பு நடைபெறுவதை தடுக்கிறது தான் எரித்ரோமைசினோட வேலையும் அது தான் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினோட வேலையும் அது எப்படி அந்த புரத தொகுப்பை தடை செய்து அப்படின்றதுல ரெண்டும் வேறுபடுது எரித்ரோமைசின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த புரத தொகுப்பு தொடங்கவே விடாது அந்த துவங்குதலையே அது தடை செஞ்சிடும் ஆனால் ஸ்டெப்டோமைசின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த புரதத்தோட புதிய புதிய அமினோ அமிலங்கள் இணைவதை தடுக்கும் அப்போ ரெண்டுமே எதிர் உயிரியாக இருந்தால் கூட ரெண்டோட செயலும் வேற அதனால் இது ரெண்டுமே வேறு வேறு வகையில் வரும் அடுத்து செயல்படு தளத்தின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு மூலக்கூறு இலக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூலக்கூறு இலக்குனா நான் சாப்பிட்ற மருந்து என்னோட உடலில் போய் எந்த மூலக்கூறை தாக்க போகிறது எந்த மூலக்கூறை தாக்க போகிறது அப்படின்றத பொறுத்து வரக்கூடிய வகைப்பாடு அதாவது மூலக்கூறு இலக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூலக்கூறு இலக்குகள் அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக நம்மளோட பாடியில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் புரதங்களும் அடுத்து லிப்பீடுகள் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகளுக்கான இலக்கு இப்போ புரதங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நொதிகள் உணர்வேற்பிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையான புரதங்கள் இருக்குது ஸோ இது தான் அந்த மருந்தோட இலக்கு ஸோ இதை பொறுத்து மருந்துகளை நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா வேதி அமைப்பின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு வேதி அமைப்புனா என்னது அந்த மருந்து பொருளை அதோட அமைப்பில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது எல்லாம் ஒரே மாதிரியான அமைப்பை பெற்றிருக்குமானால் அதை எல்லாத்தையும் ஒரு வகைக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் பென்சிலின் ஆம்பிசிலின் அமாக்சிலின் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு வகையில் கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ மருந்துகளின் வகைப்பாடு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாம் அடுத்து மருந்து இலக்குகள் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் மருந்து இலக்குகள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த லெசனில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி நம்ம சாப்பிட்ற மருந்து பொருள் அந்த இலக்குகளில் போய் வேலை செஞ்சு நம்மளோட நோயை குணப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மருந்து இலக்குகள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாகவே நம்ம உடம்பில் புரதங்களை போய் அது தாக்கும் புரதங்களை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நொதிகள் உணர்வேற்பிகள் நொதிகள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடம்பில் வினைவேக மாற்றியாக அதாவது உயிரியல் செயல்முறைக்கு வினைவேக மாற்றியாக செயல்படக்கூடிய புரதங்களை தான் நம்ம நொதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தகவல் தொடர்புக்கு காரணமான புரதங்களை உணர்வேற்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுமே புரதங்கள் தான் ஒன்று வந்து வினை ஊக்கியாக செயல்படுது இன்னொன்று வந்து தகவல் தொடர்புக்கு காரணமாக செயல்படுது வினை ஊக்கியாக செயல்படுறத நான் நொதி அப்படின்னு சொல்கிறேன் தகவல் தொடர்புக்கு காரணமாக செயல்படுறத உணர்வேற்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த நொதி வந்து நம்மளோட உடம்பில் வினை ஊக்கியாக எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மருந்துகள் போகும்போது அந்த நொதியில் அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இப்போ வந்து பசிக்குது சாப்பிட்றேன் ஒரு சாக்லேட்டோ அல்லது ஏதோ நான் சாப்பிட்றேன் அப்போ சாப்பிடும்போது அதில் வந்து எனக்கு சுகர் இருக்குது அதாவது சர்க்கரை அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டு இந்த கார்போஹைட்ரேட் என்னோட உடம்பில் எல்லா பக்கமும் சுற்றி சுற்றி வரும் அப்படி வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது அந்த செரித்தல் வினை நிகழ்வது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை சுற்றி சுற்றி வரும் சுற்றி சுற்றி வரும்போது அதை போய் உடைக்கக்கூடிய பொருள் அதை தேடி தேடி போய் உடைக்க முடியாது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னோடய உடலில் இருக்கக்கூடிய நொதிகள் சில நொதிகள் இந்த நொதிகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் சாப்பிட்ட அந்த உ
நீங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப அழகா அந்த வினைப்பொருள் போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நொதியில கிளறு மயங்கள் காணப்படும் அந்த கிளறு மயங்கள்ல போய் நல்ல பொருந்தி உட்கார்ந்தோம் அப்ப அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துப்ப அதை அசைய முடியாது அப்ப அந்த வினைப்பொருள் அதுன்னு வந்து ஒரு நமக்கு வந்து டைஜஷன் அது சரித்தல் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை உடைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ இதுதான் இதுதான் வினையூக்கி ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்க வைக்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம வினையூக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இதுதான் செரித்தல் வினை செரித்தல் வினை எப்படி நிகழ்து நொதி நொதி மூலம் எப்படி நிகழ்கிறது அப்படின்றது இந்த பிக்சர்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளறு மயம் அந்த வினைப்பொருள் வருது வந்து அந்த நொதி வினைப்பொருள் அணைவை உருவாக்குகிறது அந்த நொதி வினைப்பொருள் அணைவானது அதுக்கப்புறமா விளைப்பொருளாகவும் திருப்பி நொதி வந்து அகெயின் அதோட ஒரிஜினல் ஷேப் நமக்கு தெரியும் வினையூக்கினா என்னது அது வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது வினையை வேகத்தை அதிகப்படுத்தணும் ஆனால் அது அந்த வினையில் ஈடுபடக்கூடாது ஸோ நமக்கு வந்து நொதி வந்து திருப்பி அகெயின் திருப்பி காடிச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா மருந்துகள் இலக்கு இடையீடு எப்படி மருந்து போய் இலக்கை தாக்கி நம்மளுடைய நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மருந்து இலக்குகளாக நொதிகள் நொதிகள் எப்படி செயல்படுது நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரியே தான் இப்போ இந்த நொதிகள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் உள்ளே ஏதாச்சும் பாக்டீரியா போயிட்டுனா கூட சில நொதிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வளர்ந்து பெருகிறதுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல அந்த பாக்டீரியா போய் அந்த இடத்துல போய் அதோட இருக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் அதில் போய் உட்காரும் அமினோ அமிலங்கள் அதில் போய் உட்காந்து தான் அதோட இனப்பெருக்கம் வந்து நடைபெற ஆரம்பிக்கும் பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சி அதிகமாக நடைபெற ஆரம்பிக்கும் அப்போ இதை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு மருந்து தருவாங்க இப்போ மருந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த மருந்து மூலக்கூறு என்ன பண்ணும் அந்த ஏற்கனவே அந்த நோயை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா அது இருக்கிற இடத்துக்கு இது போய் அது கூட போட்டி போடும் அப்போ மருந்து பாக்டீரியா ரெண்டுக்கும் நடக்கிற போட்டியில் மருந்து வந்து எப்போவுமே வீரியம் மிக்கதாக இருக்கிறதுனால அது போய் என்ன பண்ணும் நொதியில் போய் உட்காந்துக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த பிக்சரில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நொதியில் போய் என்ன பண்ணிடுச்சு அந்த வினைப்பொருள் வரதுக்கு முந்தையே அந்த மருந்து மூலக்கூறு போய் உட்கார்ந்துருது அப்போ அந்த வினைப்பொருள் என்ன பண்ண முடிகிறதில்ல அந்த நொதியோட கிளறு மையம் வினைப்பொருளுக்கு கிடைக்கிறதில்ல கிடைக்கலன்னா அங்கே என்ன நடக்காது அந்த பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சி நடக்காது அப்போ அந்த நொதியோட செயல்பாடு இந்த இடத்துல முடக்கப்பட்டு விடுகிறது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா போட்டித்தன்மை உள்ள ஏன்னா ரெண்டுக்கும் நோடில் போட்டி நடக்குது ரெண்டுக்கும் நோடில் போட்டி நடக்கிறதுனால இதை நம்ம போட்டித்தன்மை உள்ள தடுப்பான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சல்ஃபா மருந்துகள் ஓகே சல்ஃபா மருந்துகள் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் சல்ஃபனிலமைடு அப்படின்ற ஒரு மருந்து இந்த சல்ஃபனிலமைன்ற மருந்து வந்து பேரா அமினோ பென்சாய்க் அமிலத்தின் வடிவத்தை ஒத்த ஒரு மருந்து இப்போ இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த என்சைம்குள்ள அந்த நொதிக்குள்ளே ரெண்டு ச இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேரா அமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் இருக்குது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா சல்ஃபனிலமைடு இருக்குது இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சிக்கு ஃபோலி அமிலம் ரொம்ப அவசியம் பாக்டீரியா அமிலம் வந்து அது பெருகணும் அப்படின்னு சொன்னா போலிக் அமிலம் அவசியம் அதை என்ன பண்ணுது அந்த பேராமினோ பென்சைக் ஆசிட் அந்த என்சைம் அந்த நொதியோட கிளறு மையத்தில் போய் உட்காரும் போது அங்கே வினை நடந்து போலிக் ஆசிட் உருவாயிட்டே இருக்கும் அந்த போலிக் அமிலம் உருவாயிட்டு இருக்கும் இப்போ இதை தடை பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் சல்ஃபனிலமைடு அப்படின்ற ஒரு மருந்தை நான் உட்கொள்றேன் அதை உட்கொள்ளும் போது அந்த பேராமினோ பென்சாய்க் அமிலத்துக்கும் இந்த சல்ஃபனிலமைடுக்கும் நாடுவில் ஒரு போட்டியே நடக்குது போட்டி நடக்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மருந்து மூலக்கூறுகளின் வீரியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் போட்டியில் யார் தான் ஜெயிப்பா மருந்து மூலக்கூறு ஜெயிக்கும் ஜெயிச்சு அந்த வினை அந்த நொதி நொதியோட கிளறு மையத்தில் போய் இந்த மருந்து மூலக்கூறு போய் உட்கார்ந்துக்கும் பேராமினோ பென்சாய்க் அமிலத்துக்கு இடம் இல்லை அதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்கே ஃபோலிக் அமிலமும் உருவாக்கப்பட முடியாது ஃபோலிக் அமிலம் உருவாக்கப்பட முடியலனா பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சி ஸ்டாப் ஆயிரும் தடை செய்யப்பட்டு விடும் இதுதான் போட்டித்தன்மை உள்ள தடுப்பான்கள் ஓகே இன்னொரு வகையாகவும் இது வந்து நான் முன்னால் கொடுத்த அந்த ஸ்லைடோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மருந்து இலக்குகளாக நொதிகள் சேம் தான் இப்போ இது வந்து இன்னொரு வகையில் இந்த மருந்துகள் செயல்படுது அதாவது நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோம் கிளறு மையத்தில் போட்டி போட்டுட்டு போய் வினைப்பொருளை வ
அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டா மேலே கிளறுமயம் சும்மா தானே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதோட வடிவம் மாறிடுச்சா அந்த கிளறு மயத்தோட வடிவம் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ மா அந்த வினைப்பொருள் இருக்கு இல்லையா எங்கே போய் உட்காடுறது கன்ஃபியூஸ்டு அதுக்கு வந்து என்ன வந்துடுது குழப்பம் வந்துடுது நான் எங்கே போய் உட்கார உட்கார முடியாது அப்போ அங்கே என்ன ஆயிடுது அந்த வினை தடைப்பட்டுருது அங்கே வந்து என்ன பண்ணிடும் நமக்கு நோயிலேருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் ஸோ இந்த இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா போட்டி தன்மை அற்ற தடுப்பாங்க போய் போட்டி போடல ஆனால் என்ன பண்ணுது நமக்கு அந்த நோயிலேருந்து விடுதலையே கொடுக்குது ஸோ ரெண்டு வகையானது நம்ம பார்த்தோம் நொதியில் என்ன பார்த்தோம் போட்டித்தன்மை உள்ள தடுப்பான்கள் போட்டித்தன்மை உள்ள தடுப்பான்கள் என்ன பண்ணும் ரெண்டும் போட்டி போட்டு கிளறு மையத்தில் மருந்து மூலக்கூறு போய் உட்காந்து நோயை தடுத்துரும் இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா பிற மையங்களில் போய் இந்த மருந்து மூலக்கூறு உட்காந்துக்கும் மருந்து மூலக்கூறு உட்காரதுனால கிளறு மையத்தோட அந்த வடிவம் மாற்றம் அடைகிறது ஸோ மருந்து அந்த வினைப்பொருள் வந்து அந்த கிளறு மையத்தில் போய் உட்கார முடியாமல் போயிடுது அதனால் அங்கே வினை தடைப்பட்டு பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சி வந்து தடைப்பட்டுரும் இதை பிறமைய தடுப்பான்களுக்கு இன்னொரு பிக்சர் மூலமாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அந்த போட்டி தன்மையற்ற தடுப்பான அந்த மருந்து என்ன பண்ணுது அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது அந்த நொதியோட பிற மையத்தில் போய் உட்காரதுனால வினைப்பொருள் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த இதில் அதுக்கு கிளறு மையத்தில் அதால் போய் அங்கே வந்து ஆக்குப்பை பண்ண முடியல ஸோ அங்கே வினை வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ இது வரைக்கும் மருந்து இலக்குகளாக நொதிகள் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா மருந்து இலக்குகளாக உணர்வேற்பிகள் ஓகே உணர்வேற்பிகள் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம பாடியில் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய புரதம் தான் சரியா இந்த புரதம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா தகவல் தொடர்புக்கு உதவுகிற புரதங்கள் நம்மளுடைய உடம்பில் தகவல் தொடர்பு தகவல் தொடர்புனா என்னது செல் சமிக்கைகளின் மூலமாக நமக்கு வந்து உடம்பில் தகவல் தொடர்பு நடக்குது எப்படி நடக்குது ஒரு நியூரான்கும் இன்னொரு நியூரான்கும் நியூரான்லேருந்து நம்மளுடைய தசைகளுக்கு என்ன பண்ணுது சே அந்த வலி அப்படின்ற உணர்வு அதாவது உணர்வுகள் வலின்ற உணர்வோ மகிழ்ச்சின்ற உணர்வோ இதெல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் கவலையாக இருக்கிறேன்ற உணர்வோ இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்ற உணர்வோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லணுன்னா சில வேதி பொருட்கள் மூலமாக நம்மளுடைய உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் கடத்தப்படுகிறது இந்த வேதி பொருட்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வேதி தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ உணர்வேற்பிகள்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா தகவல் தொடர்புக்கு காரணமான ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறுகள் வேதி தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தகவலை மூளையிலேருந்து நியூரான்கும் நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரான் இன்னொரு நியூரான்லேருந்து நம்முடைய தசைகள் அது மாதிரி கடத்தக்கூடிய அந்த வேதி பொருட்களை நான் வந்து வேதி தூதுவர்கள் அல்லது கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா நமக்கு வந்து செல் சவ்வு காணப்படுது இந்த செல் சவ்வில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த உணர்வேற்பிகள் புதிந்து காணப்படுது அந்த உணர்வேற்பிகளோட கிளர்வு மையம் மட்டும் என்ன பண்ணுது செல்ஸ் ஒர்க் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்குது அப்போ வெளியில் தள்ளிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த வெளியில் தள்ளிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கிளர்வு மையத்தில் இந்த வேதி தூதுவர்கள் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த மெசேஜ் இல்லை நான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த மெசேஜ் இல்லை எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு அந்த மெசேஜ் அந்த தகவல்கள் இது எல்லாத்தையும் சுமந்துட்டு வர வேதி தூதுவர் அந்த கிளறு மையத்தில் போய் அந்த இடத்துல போய் அது உட்காரும் அந்த இடத்துல போய் உட்காரும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த செய்தியானது அந்த செல் செல்லுக்குள்ளே கடத்தப்படுகிறது அந்த செல்லுக்குள்ளே கடத்தப்படும் போது அதோட வடிவம் மாறுகிறது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ரெண்டாவது பிக்சரில் அதோட வடிவம் மாறியிருக்கும் அப்புறம் கடத்தப்பட்ட பிறகு திருப்பி அகெயின் அந்த உணர்வேப்பிகளோட வடிவம் திருப்பி அதற்கு நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேயா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முதன்மை இயக்கிகள் எதிர்வினை இயக்கிகள் ரெண்டு வகையாக செயல்படுது இது முதன்மை இயக்கிகள் அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் எடுக்கிற மருந்து பொருள் அந்த உணர்வேற்பிகளில் போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட உண்மையான அந்த வேதி தூதுவர் இயற்கையான வேதி தூதுவருக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல போய் அதை ஆக்குப்பை பண்ணி அதை வேலையை செய்யும் அந்த மருந்தோட வேலையை செய்யும் அல்லது எனக்கு வந்து இயற்கையான வேதி தூதுவர் பற்றாக்குறை இருக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு பதிலாக இந்த மருந்து போய் முதன்மை இயக்கிகள் போய் அந்த நோ உணர்வேற்பிகளோட கிளர் மாயத்தில் போய் உட்காந்து என்ன பண்ணுன்னா எனக்கு வேலை செய்யும் ஓகே நான் அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேயா பச
அப்படி தானே எனக்கு பசின்ற உணர்வே இல்லாத பட்சத்தில் நான் சாப்பிடணுன்னே சாப்பிட மாட்டேன் இப்போ அப்போ என்னோடய உடல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பலவீனம் அடைஞ்சிரும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் டாக்டர்கிட்ட போவேன் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு பசிக்கவே மாட்டேங்குது எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் சரி பரவாயில்ல இந்தாங்க பசி எடுக்கிறதுக்கு இந்த டானிக் கொடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டானிக் என்னது மருந்து தான் அப்போ அந்த மருந்து அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு பசிக்குதுன்னு ஒரு வேதி தூதுவர் வந்து எனக்கு சொல்லணும் இல்லையா அந்த வேதி தூதுவரோட பணியை இந்த மருந்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்து மூலக்கூறுகள் செய்யும் சோ இதுக்கு பதிலா அது இதை தான் நான் என்ன சொல்றேன் முதன்மை இயக்கிகள் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உணர்வேற்பிகள்ல இயற்கையான வேதி தூதுவர்களுக்கு பதிலாக பிணையக்கூடிய மருந்துகளை நான் என்னன்னு சொல்றேன் முதன்மை இயக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் அடுத்து இன்னொரு வகையானது இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னா எதிர்வினை ஊக்கிகள் எதிர்வினை ஊக்கிகள்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா தகவலை அட் த டைம் பீங் அதாவது டெம்பரரியாக தற்காலிகமாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிடும் எனக்கு எனக்கு ஒரு இடத்துல வலிக்குது அப்போ எனக்கு வலிக்குதுன்ற ஒரு மெசேஜை பிரெயின் என்ன பண்ணுது எனக்கு அனுப்பி விடுது எல்லா தசைகளுக்கும் அனுப்பி விடுது இந்த இடத்துல வலிக்குது கையில் வலிக்குதுன்னா கையோட தசைக்கு எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெசேஜை அனுப்பி விடுது அந்த தகவலை நடுவிலே தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு உதவக்கூடிய மருந்துகளை தான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் எதிர் வினையூக்கிகள் அதாவது ஆன்டகானிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எதிர் வினையூக்கிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தகவல் கொண்டுட்டு வர அந்த வேதி பொருள் அந்த இடத்துல வர்றதுக்கு முந்தி இது வந்து என்ன பண்ணிடும் போய் அந்த இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணி என்ன பண்ணிடும் தகவல் அந்த உணர்வேற்பிகளுக்கு வராமல் தடை பண்ணிடும் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எதிர்வினை யூக்கிகள் எதிர்வினை யூக்கிகள் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா தகவல் பரிமாற்றத்தை தடுப்பதற்கு பயன்படுகின்றன அதே இது முதன்மை இயக்கிகள் எதுக்கு பயன்படுது வேதி தூதர்களோட பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அதோட பணியை அப்படியே மிமிக்ரி மாதிரி அது என்ன செய்யணுமோ அதை இது செஞ்சிடும் இதுதான் வந்து என்னன்னா முதன்மை இயக்கிகள் இது வந்து நம்ம புக்கில் இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடினோசின் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இந்த அடினோசின்ற வேதிப்பொருள் அந்த உணர்வேற்பியில் போய் உட்காரும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து தூக்கம் வருது தூக்கம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை அடினோசின் அப்படின்ற அந்த வேதிப்பொருள் கொண்டு வந்து அந்த உணர்வேற்பியில் வைக்குது அப்போ நமக்கு தூக்கம் வருது இப்போ எனக்கு தூக்கம் வர வேணாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் காஃபி குடிக்கிறேன் காஃபியில் கஃபைன் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது அந்த கஃபைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த அடினோசின் வர்றதுக்கு முன்னால் அந்த உணர்வேற்பிகளில் போய் அம உட்காந்துக்கும் அப்போ அந்த உணர்வேற்பிகளில் போய் உட்காரும்போது இந்த அடினோசின்க்கு அந்த இடத்துல இடம் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ நம்மளோட என்ன இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய தூக்க கலக்கம் போயிடும் இதுதான் எதிர் வினையூக்கி அடுத்து முதன்மை இயக்கிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வலிக்குது வலிக்கும் போதே என்ன பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ் எனக்கு மார்ஃபின் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இயற்கையான வேதி தூதுவர் வலின்ற உணர்வை கொண்டுட்டு வந்து அந்த உணர்வேற்பிகளில் உட்காரதுக்கு முன்னால் மார்ஃபின் அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த உணர்வேற்பியில் அது வந்து உட்காந்துக்குது அப்போ அந்த வலி உணர்வு வந்து எனக்கு இருக்காது இதுதான் வந்து முதன்மை இயக்கிகளோட செயல்பாடு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டாபிக் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் மருந்து பொருட்களின் மருந்தியல் செயல்பாடு எப்படி நம்மளுடைய உடம்பில் இந்த மருந்து பொருட்கள் செயல்பட போகிறது அதாவது அமில நீக்கள் எப்படி செயல்படும் ஓவாமை முடிவுகள் எப்படி முடிவு மருந்து எப்படி செயல்படும் அடுத்து வலி நிவாரணிகள் இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம அடுத்தால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து அமில நீக்கிகள் ஓகே இப்போ நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டேன் நல்லா சாப்பிட்டு என்னோடய வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சது சரியா காரமான உணவுகள் இதெல்லாம் நான் நிறைய சாப்பிட்டுட்டேன் சாப்பிட்றதுனால என்னோடய வயிறில் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எரிச்சல் உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த எரிச்சலுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னுடைய உடலில் சுரக்கக்கூடிய அமிலங்கள் அமிலம் என்ன அமிலம் சுரக்கும் ஹெச்சிஎல் அமிலம் சுரக்கும் இந்த ஹெச்சிஎல் அமிலம் சுரக்கிறதுனால தான் என்னோடய வயிற்றில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படுகிறது அப்போது இந்த எரிச்சல் உணர்வை நீக்கிறதற்கு உதவக்கூடிய மருந்துகளை தான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் அமில நீக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அமில நீக்கிகள்னா என்னது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தை நடுநிலையாக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் நான் அமில நீக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதற்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சோடியம் பை கார்பனேட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா எரிச்சல் வந்ததுமே அந்த ஆப்ப சோடாவை எடு கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு கூடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் ஸோ அதுதான் அது வந்து என்ன பண்ணோம் அது காரம் அந்த அமிலத்தை அது நடுநிலையாக்கிடும்
ஆனால் இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் காரம் அப்படின்றதுனால அது மிகுதியாக இன்னமும் 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 அமிலத்தை சுரக்க வைக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியம் அதாவது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறந்தது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ இந்த அமில நிக்கல் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூணு அமில நிக்கல் சோடியம் பை கார்பனேட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இது மூணுமே எரிச்சலை தான் குறைக்குமே தவிர அந்த அமிலம் சுரக்குது இல்லையா அதை இது கண்டுக்கவே கண்டுக்காது அது பாட்டுக்கு சுரந்துட்டு தான் இருக்கும் இதை நம்ம போட போட அந்த நேரத்துக்கு டைம் பீயிங் தற்காலிகமான நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்போ இந்த அமிலம் ஏன் சுரக்குது இந்த அமில சுரக்கிறத எப்படி தடை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுலேருந்து ஒரு பெர்மனண்ட் அதாவது முழுமையாக நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஹிஸ்டமீன்கள் ஹிஸ்டமீன்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா கரிம நைட்ரஜன் வேதிப்பொருள் இந்த ஹிஸ்டமீன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடம்புல ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் அடுத்து அந்த அமில சுரப்பை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்து ஒவ்வாமை ஒவ்வாமைனா என்னது நமக்கு கோல்டு சளி பிடிக்குது அப்போ என்ன ஆகுது தும்மல் வருது மூக்கு அடைச்சிக்குது மூக்குலேருந்து தனியாக ஒழுகுது இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஹிஸ்டமின் தான் ஹிஸ்டமின்க்கு ரெண்டு வேலை சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து இறைப்பை சுவரோட என்ன பண்ணும் இடையீடு செய்து என்ன பண்ணுது நமக்கு அமில சிறப்பை அதிகரிக்குது இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது ஓகே இந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் இந்த ஹிஸ்டமின்ஸை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அதை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய வேதிப்பொருட்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஒவ்வாமை முறிவு மருந்துகள் பேர்லேயே நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஒவ்வாமையை முறிக்கக்கூடிய மருந்துகள் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வாமை முடிவு மருந்துகள்னு சொல்கிறோம் அல்லது இங்கிலீஷில் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸு இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வாமை விளைவுகளிலிருந்து நமக்கு நிவாரணத்தை கொடுக்கின்றன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோமோஃபினரமின் அடுத்து வந்து ஸ்டெர்ஃபினடின் ப்ரோமோஃபினரமின் அதை வந்து டைமெட்டாப் அப்படின்ற பேரில் வந்து நமக்கு கிடைக்குது டெர்ஃபினடின் வந்து செல்டேன் அப்படின்ற பேரில் நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மன அமைதிப்படுத்திகள் மன அமைதிப்படுத்திகள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இதெல்லாம் என்னென்னா மைய நரம்பு மண்டலத்தை ந தாக்கி செயல்படக்கூடிய மருந்துகள் மைய நரம்பு மண்டலத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த நியூரான்கள் அதை வந்து செய்திகளை சுமந்து அதாவது தகவல்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய அந்த நியூரான்களோடு இடையீடு செய்யக்கூடிய மருந்துகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மைய நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கக்கூடிய மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மன அமைதிப்படுத்திகள் அந்த வகையில் தான் அது வருது ஓகே மன அமைதிப்படுத்திகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது என்னென்னா மனநல மருந்துகள் மனநல மருந்துகள்னா என்னது நம்மளோட மனதை நலமாக வைத்திருக்க உதவக்கூடிய மருந்துகள் ஓகே இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய மைய நரம்பு மண்டலத்தின் மீது செயல் புரிந்து நமக்கு நல்ல தூக்கத்தை கொடுத்துரும் சரி இதை நான் நல்ல நம்ம இந்த மருந்தை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம நல்லா தூங்கலாம் அடுத்து மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துது மன சோர்வு பதற்றம் தூக்க குறைபாடு அப்புறம் தீவிர மனச்சிதைவு இது மாதிரியான நோய்கள் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதெல்லாம் சிகிச்சை அழுத்தலுக்கு இது பயன்படுது ஓகே மன உள்ளேச்சல்னா என்னது ஐயோ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்லாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா ஒரு சில காரியங்கள் எல்லாருக்கும் தான் நம்ம உலகத்தில் நடந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்மளோட மனசு என்ன சொல்லுவோம் உனக்கு மட்டும்தான் இப்படிலாம் நடக்குது நீ தான் கஷ்டப்படுற அப்படின்லாம் நமக்குள்ள அந்த தாட்ஸ் அந்த நினைவுகள் வரும்போது நம்மளோட மனசு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே உள்ளே ஆரம்பிக்கும் மன சோர்வு வரும் அடுத்து என்ன நடக்க போதுன்ற பதற்றம் வரும் இதை நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது தீவிர மனச்சிதைவு நோயில் நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர் கிட்டே போவோம் டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் மன அமைதிப்படுத்திகள் அப்படின்ற மருந்தை எழுதி தருவார் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த டென்ஷன் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது மன உளைச்சல் ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதற்கான மருந்துகளை கொடுக்கறதுக்கு டாக்டர்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஏன் வருது என்றைக்காச்சும் நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்குள்ளே வருது ஏன் நம்ம இவ்வளோ கவலைப்படுறோம் ஏன் இது பண்ணுறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்லாம் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை நம்மளோடைய உடம்பில் ஒரு வேதிப்பொருள் தான் அதுக்கும் காரணம் அந்த வேதிப்பொருளோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா நார் அட்ரீனலின் நார் அட்ரீனலின் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது வந்து என்ன பண்ணுது வேதி துதுவர் அது ஒரு நரம்பியல் கடத்தி நார் அட்ரீலின்லாம் என்னது ஒரு வேதி தூதுவராக செயல்படுது
அது நாரட்ரீனலின் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நீ நல்லா தான் இருக்கிற உனக்கு எந்த குறையும் இல்லை நான் வந்து என் மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ற தகவல்களை சுமந்து செல்கிற வேதி தூதுவர் தான் நாரட்ரீனலின் இந்த நாரட்ரீனலின் என் உடம்பில் சரியான அளவில் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே ஓகேயாக தான் இருக்கும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் எல்லா இடத்துக்கும் போவேன் நல்லா என்னோடய பாடங்களை படிப்பேன் கிளாஸில் நல்லா ஆக்டிவாக இருப்போம் எல்லாம் இருப்போம் ஆனால் இந்த நார் அட்ரீனலினோட அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ண முடியாது அந்த மூளையால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என் மனசு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அப்படின்ற தகவலை நியூரான்கள் மூலமாக கடத்தி செல்ல முடியாது ஏன் நியூரான்களின் மூலமாக கடத்தி செல்கிறதுக்கு எனக்கு நார் அட்ரீனலின் வேணும் அங்கே நாரடனின் அளவு தான் குறைஞ்சி போய் கிடக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் கிட்ட போகிறாங்க டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மன அமைதிப்படுத்தியே எழுதி கொடுக்குறாரு ஓகே இப்போ நாரடினலின் ஏன் குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நொதி இந்த நொதி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த நாரட்ரீனலின் அளவை குறைக்கக்கூடிய அந்த வேதி வினை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த நாரட்ரீனலின் அளவு குறைவதற்கு காரணம் நம்முடைய உடலில் காணப்படக்கூடிய ஒரு நொதி இந்த நொதி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நாரட்ரீனலின் அளவை குறைக்கக்கூடிய வேதி வினைகளை வினைகளுக்கு வினையூக்கியாக செயல்படும் அப்போது நான் சாப்பிட்ற அந்த மருந்து என்ன பண்ணும் நாரடினில் போய் தாக்காது எதை போய் தாக்கும் இந்த நொதியை போய் தாக்கிடும் இந்த நொதியை போய் தாக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த நொதியோட வினையூக்கி பண்பு அங்கே கேன்சல் ஆகிடுது அதால் என்ன பண்ண முடியல நாரடினலின் அளவை குறைக்கக்கூடிய வேதி வினைகளை வினையூக்கியாக செயல்பட்டு அதை வந்து தொடர்ந்து நடைபெற செய்ய முடிகிறதில்ல அதனால் அங்கே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குறைய தொடங்கின அந்த வினைகள் குறைவு பட தொடங்கின போது இந்த நம்ம மருந்தை எடுத்துக்கொண்டதுனால அந்த வினைகள் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ நாரிட்ரனிலனோட அளவு நார் அட்ரீனலினோட அளவு அதிகரிச்சிருது ஸோ நம்மளுடைய மனசு வந்து என்ன பண்ணிடும் அளவு அதிகரிச்சிச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அந்த மெசேஜை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த நாரட்ரினலின் வந்தாச்சு அப்போ என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய உடம்புக்கெல்லாம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அந்த மெசேஜ் போய் சேரும் ஸோ நம்மளுடைய மனசு அப்படியே நல்லா சாந்தமாயிடும் நெக்ஸ்ட்டு வலி நிவாரணிகள் பேர்லேயே தெரியுது வலி நிவாரணிகள் வலி நிவாரணிகள்னா என்னது நம்மளுடைய வலியிலிருந்து நிவாரணத்தை அளிக்கக்கூடிய வேதி பொருட்கள் அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் வலி நிவாரணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வலி நிவாரணிகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் அதாவது நம்மளுடைய அந்த உணர்வு திறன் அதெல்லாம் எதுவுமே போகாது சரியா நம்ம அதை சாப்பிட்டாலும் நம்ம நார்மலாக தான் இருப்போம் அப்புறம் அது வந்து என்ன பண்ணாது பக்க விளைவுகள்லாம் ரொம்ப நமக்கு வந்து அதனால் வராது அதனால தான் நம்ம ஏதோ லைட்டை தலைவலிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பாராசிட்டமால் கூட நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நம்ம பாராசிட்டமால் எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ வலி நிவாரணிகளால் நம்மளுடைய உடம்புக்கு ரொம்ப பாதிப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த வலி நிவாரணிகளை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஒன்று போதை தருபவை இன்னொன்று போதை தராதவை இந்த போதை தரக்கூடிய இந்த வலி நிவாரணிகளால் உடம்புக்கு கேடு இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மார்ஃபின் ஹெராயின் இதெல்லாம் இந்த வகையில் வரும் இதை எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் நடக்குது இல்லையா அந்த அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் நடக்கும்போது ரொம்ப வலி நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கும்போது ரொம்ப 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 நுண்ணி அளவில் மிக குறைந்த அளவில் டாக்டர்ஸ் வந்து இதை நமக்கு கொடுப்பாங்க சரி அதனா ஸோ இதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணிடும் போதை சொல்கிறாங்க இல்லையா ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டான் போதைக்கு அடிமை ஆகிட்டான் அதெல்லாம் இந்த மருந்துகள் தான் ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது இதை நம்ம ஒரு ஹபிச்சுவலாக ஒரு அதை வந்து பழக்க வழக்கமாக நம்ம ஆக்கிக்கக்கூடாது அதனால் டாக்டர்ஸ் இதை வந்து நமக்கு ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து இன்னொரு இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறுதி கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வலி தெரியாது புற்றுநோய்னால் ரொம்ப வலிக்கும் ஸோ அந்த வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போதை தரக்கூடிய நம்மளை வந்து அந்த மருந்துக்கு அடிமையாக்கி விடக்கூடிய அந்த மருந்துகளை மிக குறைந்த அளவில் டாக்டர்ஸ் நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதோட வேலை என்னென்னா நமக்கு வலியை நீக்கி நல்ல தூங்க வச்சிடும் சரிதானா ஸோ இதுதான் போதை தரக்கூடியவை அடுத்து போதை தராதவை போதை தராதவை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளை அடிமையாக்காது நம்ம பாராசிட்டமால் சாப்பிட்றோம் தொடர்ந்து சாப்பிட்ணுன்னா தோணுது வலி போனதும் அது தான் அவர் டாக்டர் ஏழு நாள் சாப்பிடுன்னு சொல்லியிருப்பார் ஜுரம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணு
உடம்புல வலிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் கீழே விழுறேன் சரியா கீழே விழுந்தேன்னா என்ன பண்ணுது ஓகே கீழே விழுறேன் எனக்கு கையில் அல்லது காலில் அடிப்பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுது வீக்கம் வீக்கம் ஏற்படுதா அப்போ வீக்கம் ஏற்பட்டதும் என்ன பண்ணுது அந்த வீங்கின இடம் பயங்கரமாக எனக்கு வலிக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன நான் கீழே விழுந்த உடனேயே எனக்கு வலிக்குது அடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்ற மெசேஜ் எங்கே போகுது தகவல் எங்கே போகுது மூளைக்கு போகுது மூளை என்ன பண்ணுது ஆமா வலிச்சிருச்சு அப்ப அப்படின்ற மெசேஜ என்ன பண்ணுது எனக்கு அடிப்பட்ட இடத்துக்கு கடுத்துது அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு வீக்கம் உருவாக்கி இல்லையா அந்த வீக்கத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் அந்த வீக்கத்துக்கு காரணமான வேதி பொருளை கட் பண்ற ஒரு மருந்த நான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுவும் சயின்டிஸ்ட் அந்த அறிவியலாளர்கள் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த வீக்கத்துக்கு காரணம் என்ன அதாவது அந்த திசுக்களில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ற வேதிப்பொருள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த திசுக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த திசுக்களில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி வலியை உருவாக்கும் இப்போ நான் ஆஸ்பிரின் எடுத்துக்கிறேன் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா போய் இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் உருவாக்குது இல்லையா இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் உருவாக்கத்தை அது வந்து என்ன பண்ணிடணும் தடை செய்யணும் அந்த உருவாகும் வினையை தடை செய்து இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் அளவை குறைத்து விடும் அப்போ ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் அளவு குறைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து வீக்கம் குறைஞ்சிரும் எனக்கு வலியும் போயிடும் அடுத்து இந்த ஆஸ்பிரினோட இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் அந்த பேஷண்ட்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு தூரம் வந்துருச்சுன்னா டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு மாத்திரை கொடுத்து திருப்பி வந்துச்சுன்னா நாக்கு கடியில் வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அது இந்த ஆஸ்பிரின் தான் இதோட இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஆஸ்பிரின் நம்மளுடைய அந்த ரத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரத்தத்தோட திக்னஸ் திக்னஸ்னா என்னது அடர்த்தி அந்த அடர்த்தியை வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா குறைச்சி என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி மாதிரி ஆக்கிரும் அப்போ அந்த ஹார்ட்டில் பிளாக்ஸ்லாம் இருந்தால் கூட அந்த இதெல்லாம் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ரத்தம் வந்து தின் ஆயிடுறதுனால அதாவது அதோட அடர்த்தி குறைவாயிடுறதுனால அதை என்ன பண்ணும் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும் அதுக்கு தான் அந்த ஆஸ்பிரின் மாத்திரையே கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த மூட்டு வலி இந்த மாதிரியான வலி நிவாரணிகளாகவும் ஆஸ்பிரின் பயன்படுது அடுத்தால் சுர நிவாரணியாகவும் அதாவது இங்கிலீஷில் ஆன்டி பயோட்டிக்னு வாங்க அனாலஜிசிக் அண்ட் ஆன்டி பயோட்டிக்னு வாங்க அப்படின்னா வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுது சுர நிவாரணியாகவும் இந்த ஆஸ்பிரின் பயன்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நுண்ணுயிர் எதிரிகள் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் அப்படின்னா பேர்லேயே நமக்கு தெரியுது நுண்ணுயிர்களை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய மருந்துகள் அப்போ நுண்ணுயிர்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் எதெல்லாம் நுண்ணுயிர்கள் நுண்ணுயிர்கள்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது கண்ணுக்கு தெரியாததை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே அந்த நுண்ணோக்கி வழியாக பார்க்கக்கூடிய அந்த உயிர்களை தான் நம்ம நுண்ணுயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் பாக்டீரியா வைரஸ் ஒட்டுண்ணிகள் பூஞ்சைகள் இதெல்லாம் தான் நுண்ணுயிர்கள் ஸோ இதை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய வேதி பொருட்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த லெசனில் எதிர்வீரி மருந்துகள் பற்றி மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறை தடுப்பான்களையும் கிருமி நாசினிகளையும் நம்ம அடுத்த லெசனில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதிர் உயிரிகள் எதிர் உயிரிகள் இது நமக்கு பேர்லேருந்தே தெரியுதா கெஸ் பண்ண முடியுதா என்னது உயிரிகளுக்கு ஏதோ ஒரு உயிருக்கு எதிராக அதை செயல்பட போகுது ஒருவேளை நம்மளோட உயிர்க்கா இல்லை நம்மளோட உயிருக்கு அது பாதுகாப்பானது ஆனால் நம்மளுடைய உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களுக்கு இந்த எதி உயிரிகள் பாதுகாப்பானது இல்லை அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடும் ஒன்று அதை வந்து சாகடிச்சிரும் அதாவது அழிச்சிரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதோட வளர்ச்சியை தடை செஞ்சிடும் ஸோ எதிர் உயிரிகளை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாக்டீரியோ சைடல் பாக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் சைடல் அப்படின்னு சொன்னாலே கொள்கிற திறனுடைய இது ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணாது செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறது ஸோ எதிர்வீரிகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் பாக்டீரியோ சைடல் பாக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்கு பாக்டீரியோ சைடல் அப்படின்றதுக்கு நான் பென்சிலின் எதிர் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் பாக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா குளோரம்ஃபென்னிக்கல் இப்போ நம்ம இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இது இன்னொரு வகையான வகைப்பாடு பரந்த நிறமாலை எதிர் உயிரிகள்
பரந்த நிறமாலை எதிர்வீரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த பரந்த நிறமாலை எதிர்வீரி மருந்துகளை வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இணக்கீற்று ஏற்கும் பாக்டீரியாவை கொள்வதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இணக்கீற்று ஏற்காத பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ பரந்த இதோட பயன்பாடு என்னது பரந்து விரிந்த பயன்பாடு அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பரந்த நிறமாலை எதிர்வீரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு குளோரம் ஃபெனிக்கால் ரிப்பீட்டடாக இதை வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குறுகிய நிறமாலை எதிர்வீரிகள் குறுகிய நிறமாலை எதிர்வீரிகள்னா என்னது பேர்லேயே நமக்கு தெரியும் ரொம்ப குறுகினது அதோட பயன்பாடு குறுகினது அது வந்து எதன் மீது மட்டும் செயல்படும்னா ஒன்று இணக்கீற்று ஏற்கும் பாக்டீரியா மேலே செயல்படும் இல்லைனா இணக்கீற்று ஏற்காத பாக்டீரியா மேலே செயல்படும் ஏதாச்சும் ஒன்று மேலே தான் இதால் செயல்பட முடியும் ஸோ குறிப்பிட்ட நோய்க்கு தான் நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண முடியும் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் குறுகிய நிறமாலை எதிர் உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பென்சிலின் அடுத்து பரந்த நிறமாலை எதிர் உயிரி குளோரம் ஃபெனிக்கால் சொன்னேன் அது வந்து எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னேன்னா கடுமையான காய்ச்சல் நிமோனியா டைஃபாய்டு அப்புறம் வயிற்றுப்போக்கு இது மாதிரி எல்லா நோய்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் குளோரம் ஃபென்னிக்காவில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு தாட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு அந்த ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரியில் சிப்பிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோயை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சிப்பிலிஸ் அப்படின்ற நோயால் நிறைய பேர் அந்த காலகட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இதுக்கான மருந்துகள் தெரியல அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் தான் இந்த சிஃபிலிஸ் அப்படின்ற நோய்க்கு காரணமானது ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போது அந்த சிஃபிலிஸ் நோயை தடுக்கிறதுக்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க அதில் சக்ஸஸ் ஆனது யார் அப்படின்னு சொன்னேன்னா சக்சீட் ஆனது யார் அப்படின்னு சொன்னேன்னா பால் எல்ரிச் அப்படின்ற ஒரு வேதியியலாளர் ஓகே இந்த பால் ரிச் பால் எல்ரிச் அப்படின்ற இந்த சயின்டிஸ்ட் வேதியியலாளரில் அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் ஒரு மருந்து ஆர்சனிக் மருந்தை கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஆர்சனிக் மருந்தோட பேர் என்னென்னா ஆர்ஸ்ஃபினமின் அந்த ஆர்சனிக் மருந்தோட பேர் ஆர்ஸ்ஃபினமின் அது சல்வார்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சல்வார்சன் அப்படின்ற மருந்த பால் எல்ரிச் அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிச்சார் அது ஒரு ஆர்சனிக் மருந்து ஓகேயா அந்த ஆர்சனிக் மருந்து எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் கண்டுபிடிச்சார் அதன் மூலம் அந்த சிஃபிலிஸ் நோய்க்கு வந்து என்ன கிடச்சிது விடுதலை கிடச்சிது இப்போது இந்த ஆர்சனிக் அப்படின்றது ஒரு நச்சுத்தன்மை உள்ள ஒரு தனிமம் அது ஒரு மருந்தாகவே இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னோன்னா நம்ம உடலுக்கு என்ன பண்ணும் நச்சுத்தன்மை உள்ள விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதனால் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஆர்சனிக் வந்து நைட்ரஜன் குடும்பத்தை சேர்ந்ததுனால அந்த ஆர்சனிக் பிணைப்புக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் பிணைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச மருந்து தான் ப்ரோட்டோன்சில் அதோட மருந்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோன்டசில் ப்ரோன்டசில் பிஆர்ஓஎன் டிஓஎஸ்ஐஎல் ப்ரோன்டசில் அப்படின்ற ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மருந்து நம்ம உட்கொள்ளும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே போய் சல்ஃபனிலமைடு அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருளை உருவாக்குது இந்த வேதிப்பொருள் அதை உருவாக்குற வேதிப்பொருளை கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஒரு அந்த சல்ஃபா மருந்துகள் ரொம்ப அதிக அளவில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் எதிர்வீரிகளை பற்றினது ஓகேயா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கருத்தடை மருந்துகள் கருத்தடை மருந்துகள் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கத்தால் பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய மருந்துகளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கருத்துடை மருந்துகள் அரசாங்கம் பரிந்துரைச்சாலும் சரி நாமளே பிளான் பண்ணாலும் சரி இந்த கருத்தடை மருந்துகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட அந்த அண்டை விடுவிப்பு கருத்தரித்தல் அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்காது சரியா அப்போ இது வந்து எதில் பயன்படுது அப்படின்னா கருத்தடை மாத்திரைகளில் அதாவது பேர்ட் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருத்தடை மாத்திரைகளில் பயன்படுகிறது இந்த கருத்தடை மருந்துகளில் முக்கியமாக அவங்க கேட்க போகிற கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னோன்னா அதில் என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க போகிறாங்க என்னென்ன வேதிப்பொருள் இருக்குது அப்படின்றத கேட்பாங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கருத்தடை மருந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா பிரஜஸ்ட்ரோனோட வழிப்பொருள் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜனின் வழிப்பொருள் இது ரெண்டு கலந்தது தான் நமக்கு கருத்தடை மருந்து பிரஜஸ்
கேள்விகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் குறுகிய நிறமாலை எதிர் உயிரி எது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் குறுகிய நிறமாலை எதிர் உயிரி இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகலை குளோரம் ஃபெனிக்கால் பென்சிலின் ஜி ஆம்பிசிலின் அமாக்சிலின் இதில் எது குறுகிய நிறமாலை எதிர் உயிரி ஓகே விடை வந்து பென்சிலின் மற்றது எல்லாமே பரந்த நிறமாலை எதிர் உயிரிகள் நெக்ஸ்ட் கீழ்கண்டவற்றுள் வலி நிவாரணி எது வலி நிவாரணினா என்னது வலியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய பொருள் நிவாரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஸ்டெப்டோமைசின் குளோரோமைசட்டின் நோவால்ஜின் பென்சிலின் ஓகே விடை வந்து நோவால்ஜின் நோவால்ஜினோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மெட்டாமிசோல் அல்லது டைஃபைரோன் இது வந்து வலி நிவாரணியாக பயன்படுது காய்ச்சல் மருந்தாக பயன்படுது அலர்ச்சி எதிர்ப்பு மருந்தாக பயன்படுது மற்ற எல்லாமே என்னது நுண்ணுயிர் எதிர்கள் அடுத்து குளோரம் பெனிக்கால் குளோரம் பெனிக்கால்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க குளோரம் பெனிக்கால் என்னது கருத்தடை மருந்து ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து புரை தடுப்பான் மற்றும் கிருமி நாசினி குளோரம் பெனிக்கால் என்பது அது வந்து ஒரு பரந்த நிறமாலை எதிர் உயிரி அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் மன அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படும் மருந்து எது புரோமித்தசின் வாலியம் நாப்ரோக்ஸன் மிப்ரிஸ்டன் மன அமைதிப்படுத்தி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விடை ஆ வாலியம் மற்றதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க புரோமித்தசின் வந்து ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமின் நாப்ரோக்ஸன் வந்து அலர்ச்சி எதிர்ப்பு மருந்து அதாவது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய மருந்து மிப்ரிஸ்டன்றது கருத்தடை மருந்து அடுத்து குளோரோபிக்ரின் எந்த வினையில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடுன நீராவி நைட்ரிக் அமிலம் குளோரோபென்சினோட வினை புரிகிறதுனால கிடைக்குதா இல்லை குளோரின் பிக்ரி கமிலத்தோட வினை புரிகிறதுனால கிடைக்குதா இல்லை நைட்ரிக் அமிலம் குளோரோஃபார்முடன் வினை புரிகிறதுனால கிடைக்குதா இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் குளோரோபிக்ரின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் குளோரோபிக்ரின்னா என்னது நைட்ரோ குளோரோஃபார்ம் தான் நம்ம குளோரோபிக்ரின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்டானது நைட்ரிக் அமிலம் குளோரோஃபார்முடன் வினை புரிந்து குளோரோபிக்ரின் கிடைக்குது குளோரோபிக்ரின் வந்து நுண்ணீர் எதிராக பயன்படுகிறது அடுத்த ஆஸ்பிரின் எதன் அசைட்டைல் ஏற்ற வினை விளைப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்பிரின் அதோட ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இதை சொல்லிடலாம் எதோட அசைட்டைல் ஏற்ற வினை விளைப்பொருள் ஆன்சர் வந்து ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சாயிக் அமிலம் ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சாயிக் அமிலத்தை அசிட்டைல் ஐட்டம் செய்யும் போது நமக்கு ஆஸ்பிரின் கிடைக்குது அடுத்து டேகமெட் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க டேகமெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது வந்து வணிக பெயர் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க மருந்தோட பெயர் அதில் கொடுக்கல வணிக பெயர் எந்த வணிக பெயரில் விற்பனை ஆகுது டேகமெட் அப்படின்ற வணிக பெயரில் விற்பனை ஆகக்கூடியது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வலி நிவாரணி மன அமைதிப்படுத்தி மயக்க மருந்து அமில நீக்கி சிமிட்டினின் என்ற அமில நீக்கி டேகமெட் என்ற வணிக பெயரில் விற்பையாகிறது அப்போ ஆன்சர் வந்து அமில நீக்கி போதை மற்றும் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தாமல் வலி நிவாரணியாக பயன்படும் மருந்து எது டயசபாம் டெட்ரா ஹைட்ரோ கேட்டினால் மார்ஃபின் என் அசிட்டைல் பேரா அமினோஃபினால் ஓகே இதில் என்னசிட்டைல் பேராமினோஃபினால் அப்படின்றது என்னது பேராசிட்டமால் பேராசிட்டமலோட பேர் தான் அதில் நமக்கு என்னசிட்டைல் பேராமினோஃபினால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இ தான் காய்ச்சல் மருந்தாகவும் வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுது அது போதை ஏற்படுத்தாது ஸோ பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று எது ஆம்பிசிலின் இயற்கையான நுண்ணீர் எதிரி ஆஸ்பிரின் காய்ச்சல் மற்றும் வலி நீக்கும் மருந்து சல்ஃபா டயசின் செயற்கை பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்து சில கிருமி நாசினிகள் புரை தடுப்பானாகவும் பயன்படுகின்றன இல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆம்பிசிலின் வந்து இயற்கையான நுண்ணீர் எதிரி அப்படின்றது தப்பு அது வந்து பென்சிலின்லேருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது அடுத்து மன அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படுவது எது நாஃப்ரோக்ஸன் டெட்ராசைக்ளின் குளோர்ஃபினரமின் ஈக்வனில் இதில் எது மன அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படுகிறது ஈக்வனில் 
அதுதான் மன அமைதி பற்றியாக பயன்படுது நாஃப்ரோக்ஷன் வந்து அலர்ச்சி எதிர்ப்பு மருந்து டெட்ராசைக்ளின் எதிர்வீரி குளோர்ஃபினரமின் வந்து ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து எது ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா குளோரம் பெனிக்கால் டைஃபினைல் ஹைட்ரமின் நார்த்தின்ட்ரோன் ஓமிப்ரசோல் ஓவாமை உரிவு மருந்து வந்து டைஃபினைல் ஹைட்ரமின் ஏன்னா மற்ற மூணு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க குளோரம் ஃபெனிக்கால் எதிர்வீரி நார்த்தின்ட்ரோன் வந்து கருத்தடை மருந்து ஓமிப்ரசோல் வந்து அமில நீக்கி அடுத்து ஆர்சனிக் மருந்துகளால் குணப்படுத்தும் நோய் எது பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸி தான் சிபிலிஸ் சல்வார்சன் அப்படின்ற மருந்து தான் ஆர்சனிக் மருந்து தான் சிபிலிஸ் நோய்க்கு ப சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதை கண்டுபிடிச்சது வந்து பால் எல்ரிச் அடுத்து சல்ஃபா மருந்துகளில் சல்ஃபோனமைடு தொகுதி காணப்படுகிறது கூற்று காரணம் வந்து சல்வார்சன் ஒரு சல்ஃபா மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கூற்று காரணம்னு வரும்போது நம்ம ரெண்டையுமே பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் சரியாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் அடுத்து ரெண்டும் சரியாக இருந்துச்சுன்னா காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படி விளக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா ரெண்டும் சரியாக இருக்குது ஆனால் அந்த காரணம் வந்து கூற்றுக்கான விளக்கம் இல்லைன்னா ஆவை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் ஏதாச்சும் ஒன்று தப்புனா அதை கரெக்டாக அந்த இதை பார்த்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்போ இந்த இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா சல்ஃபா மருந்துகளில் சல்ஃபோனமைடு தொகுதி காணப்படுகிறது கரெக்டு தான் ஏன்னா சல்ஃபா மருந்துகளில் கட்டாயம் சல்ஃபோனமைடு தொகுதி இருக்கும் அடுத்து சல்வார்சன் ஒரு சல்ஃபா மருந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க சல்வார்சன் நம்ம இப்போ தான் நேரத்துக்கு முந்தி பார்த்தோம் இட் இஸ் அ ஆர்சனிக் ட்ரக் ஆர்சனிக் மருந்து அதனால் காரணம் தப்பு ஸோ கூற்று சரி காரணம் தவறு இ தான் ஆன்சர் அடுத்து கூற்று சிமிட்டிடின் ஒரு அமில நீக்கி காரணம் அமில நீக்கிகள் இறைப்பை செல்களில் அமிலம் சுரப்பதை அதிகரிக்கின்றன சிமிட்டிடின் ஒரு அமில நீக்கி அப்படின்ற கூற்று சரியானது அமில நீக்கிகளோட வேலை என்னது இறைப்பை செல்களில் அமிலம் சுரப்பதை குறைக்கிறது தான் அமில நீக்கிகளோட வேலை ஸோ காரணம் தவறு ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர் இ தான் கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு அடுத்து இந்த மேட்ச்சில் ஃபாலோவிங்கில் எது தப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க நோவெஸ்ட்ரால் கருத்தடை மருந்து செரட்டோனின் மன அமைதிப்படுத்தி குறுகிய நிறமாலை எதிர்வீரி குளோரம் ஃபெனிக்கால் ரேண்டேக் வந்து அமில நீக்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குளோரம் ஃபெனிக்கால் வந்து பரந்த நிறமாலை எதிர்வீரி ஸோ ஈ தான் சரியான விலை அடுத்து பின்வருணவற்றை சரியாக பொறுத்து நார்த்தின்ட்ரோன் நுண்ணுயிர் எதிரி ஓஃப்ளாக்சின் ஈக்வனல் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பொறுத்தணும் நார்த் இன்ட்ரோம் நமக்கு தெரியும் கருத்தடை மருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்க்கு கியூ வரணும் ஸோ ரெண்டு ஆன்சர் அப்படி இருக்குது ஆ ஆ ரெண்டுலேயுமே ஆ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆ தான் அடுத்து நார் அட்ரீனலின் என்பது நார் அட்ரீனலின் என்பது மன அமைதிப்படுத்தி ஒவ்வாமை முறிவு மருந்து அமீல நீக்கி நரம்பியல் கடத்திகள் நார் அட்ரீனலின் என்பது நரம்பியல் கடத்திகள் அடுத்து சலால் என்பது சலால் என்பது காய்ச்சல் மருந்து மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்து புரை தடுப்பான் ஆர்சனிக் மருந்து சலால் என்பது புரை தடுப்பான் அடுத்து ரிசர்பின் என்பது என்ன மன அமைதிப்படுத்தி நுண்ணுயிர் எதிரி விட்டமின் ஹார்மோன் ரிசர்பின் வந்து மன அமைதிப்படுத்தி அடுத்து டூ அசிடாக்சி பென்சாயிக் அமிலம் என்பது புரை தடுப்பான் ஆஸ்பிரின் நுண்ணீர் எதிரி சாயம் டூ அசிடாக்சி பென்சாய்க் அமிலம் என்பது புரை தடுப்பான் ஆஸ்பிரின் நுண்ணீர் எதிரி சாயம் விடை வந்து ஆஸ்பிரின் ஏன்னா அதோட ஐயுபேசி பெயர் தான் டூ அசிடாக்சி பென்சாய்க் அமிலம் அடுத்து பார்பிட்யூரிக் அமிலத்தின் பயன் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் மன அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படுகிறது அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் எது எதிர் உயிரின்னு கேட்டிருக்காங்க டெராமைசின் ஆஸ்பிரின் பாராசிட்டமால் குளோரோக்குயின் இதில் எது அப்படின்னு சொன்னேன்னா டெராமைசின் ஆஸ்பிரினும் பாராசிட்டமாலும் சுர நிவாரணிகள் குளோரோக்கின் மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்து அடுத்து ஒவ்வாமையே ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருள் பார்த்ததுமே நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஹிஸ்டமின் தான் அடுத்து மன அமைதிப்படுத்தி இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க பார்பிட்யூரிக் அமிலம் செக்கோனால் லூமினால் ஃபெனாசிட்டின் ஃபெனாசிட்டின்னா ஃபெனாசிட்டின் வந்து சுர நிவாரணி ஓகே போட்டித்தன்மையற்ற மருந்துகள் நொதிகளின் கிளர்வு மையத்தின் வடிவத்தை மாற்றுகின்றன காரணம் அவை கிளர்வு மையத்துடன் பிணைக்கப்படுகின்றன இதில் கூற்று சரிதான் ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணது கிளர்வு மையத்தோட பிணைக்கப்பட முடியாது அதனால் ஆன்சர் வந்து இ இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த பாடங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் 
தமிழில் படிக்கும்போது என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த கருத்துக்களை நம்மளால் நல்லா விளங்கி கொள்ள முடியும் அதனால் நம்ம தமிழில் படிக்கிறோம் அப்படின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் தமிழில் படிக்கிறவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா எப்படி ஆங்கில வழியில் படிக்கிற மாணவர்கள் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிக்ஷனரி வச்சுருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி வச்சுக்கணும் அப்படி படிக்கும்போது சில வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு வந்து புரியாதப்ப நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஏன்னா நமக்கு வந்து நீட் எக்ஸாம் மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது தான் இறுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் தப்பாக இருந்தால் கூட ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது இறுதி அப்போ தமிழில் ஒரு சில வார்த்தைகள் நமக்கு வந்து அது தப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஆங்கில வார்த்தைகளை நம்ம புரிந்து கொண்டு நம்மளால் பதில் அளிக்க முடியும் ஆனால் தமிழ் வழியில் படிக்கிறது நிஜமாகவே ரொம்ப 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 ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நமக்கும் வந்து நம்ம நீட் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப யோசிக்காதீங்க நம்மளாலேயும் முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் தயாராகுங்க நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்